സംസാരിക്കവേയായിരുന്നുക്കുന്നത്ാക്കുകളിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഞാൻ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ നടന്ന ഒരു കഥയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ രണ്ട് ബൗളർമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും വന്നയാൾ അവന് ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയാണല്ലോ ഹിന്ദി മറ്റൊരാൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ താരമായിരുന്നു അയാൾക്ക് പുള്ളിയുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ടീമിലെ എല്ലാവരും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാഷയറിയാതെ ചെറുതായി ഒന്ന് വട്ടം തിരിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ബൗൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ഇരുവരും സ്പെൽ മാറി മാറി എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇരുവരും ക്രീസിൽ ഒന്നിച്ച് ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും വിക്കറ്റിനിടയിൽ ഓട്ടം എങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ചിരിയായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും അവരവരുടെ ലോക്കൽ ഭാഷ മാത്രമേ അറിയാവൂ അതാണെങ്കിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാകത്തുമില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നൂറ് റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ആ മത്സരത്തിൽ കുറിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവർക്കിടയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷ ക്രിക്കറ്റ് ആയിരുന്നുവെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായി അത് മാറി ദ്രാവിഡ് പറയുകയുണ്ടായി അന്ന് ദ്രാവിഡ് പരാമർശിച്ച ആ രണ്ട് താരങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശുകാരന്റെ പേര് ധർമ്മേന്ദ്ര മിശ്ര എന്നും മലയാളി താരത്തിന്റെ പേര് എം സുരേഷ് കുമാർ എന്നുമായിരുന്നു ഉംബ്രി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആലപ്പുഴക്കാരനായ മനോജ് കുമാർ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കേരളത്തിനായി എഴുപത്തിരണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള മനോജ് ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഏഴ് അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് റൺസും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രഞ്ജി സീസണിൽ രാജസ്ഥാനെതിരെ അദ്ദേഹം ഹാട്രിക്കും നേ